Hi. Good morning. Welcome to Suhair Talks. Hello everyone. Pradeshandhigala taranam chayidu. Prayasangalil oodai. Matchal avirikku oodai atmadayiru nal khanilla. Unmeshu manakkarithu mundavattu yannu ashamsikinu. Prarthikinu. Nammal matchal avirikku. Mahanmara irikku nalikal ta kathakalum. Jeeva charitrangalum. Ellam parijayapadutthi nal kharandu. Avaru nammal motivate chayarandu. എന്നാൽ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകളിലുള്ള ആളുകളെ അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുമോ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് കാരണം ആ ആളുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിശാബോധം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ പലപ്പോഴും തെറ്റായ പല കാരണങ്ങളിലേക്കും അത് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി സ്കൂള് വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ കുട്ടി തൻ്റെ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കണം ഉമ്മക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം കുട്ടി പ്രാസംഗികനാവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ശരിയാക്കാം എന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ രണ്ട് ചോദ്യം മകനോട് എന്താണ് മോനെ ഗാന്ധിജി ആരാണ് മോനെ ഗാന്ധിജി നിനക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാം അവൻ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് പിന്നെന്തറിയാ പിന്നൊന്നും അറിയില്ല ശരി എന്നാൽ ഉമ്മ മകനെ പരീക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു രീതിയിലൊന്നും പരിശോധിക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മകനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലണ്ടർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ കലണ്ടറിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് മകനോട് ചോദിച്ചു ആരാ മോനേത് ഇയാളെ നീ അറിയോ ആ അറിയാ അറിയാ ആരാ കായ്മ കാക്ക ഉമ്മ കാര്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കായ്മ കാക്ക പിന്നെ ആയിരുന്നു ഉമ്മ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് മകൻ കണ്ടുവെച്ച ഈ ഫോട്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാക്ക അവൻ കാക്ക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം അവന് ഒരു നാടൻ ഭാഷയിൽ ആ കാര്യത്തെ ഉമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കായ്മ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ ഉദ്ദേശം എന്താ പൈസയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ മാത്രമാണിത് അല്ലാതെ അവൻ ആരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഗാന്ധിജി എന്ന മഹാത്മാവിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മക്കൾക്ക് തെറ്റായ ധാരണകൾ വരുന്നതിന് നമ്മൾ കാരണക്കാരാവാതിരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന അറിവുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് കാരണം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ലോജിക്കലിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കോ എൻ എം എം എസ് എൻ ടി എസ് സിക്കോ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുമാകുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ സീരീസ് ഓർ ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് എന്നാണ് അതിനെയാണ് ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബി സി ഇ ജി കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൽഫസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വളരെ ലളിതമാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സീക്രട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വെളിവാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിവീൽ ചെയ്യിക്കുന്നത് ബി സി ഇ ജി കെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി പരിശോധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ബി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പ്ലസ് വൺ അടിച്ചാൽ സി കിട്ടും ഇനി സിയോട് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു അടിച്ചാൽ ഡി ഇ അടിച്ചാൽ ഇ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇയോട് ഇ എഫ് ജി അതേപോലെ പ്ലസ് ടു അടിച്ചാൽ ജി കിട്ടുന്നുണ്ട് ജിയോട് എന്തടിക്കാം ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ പ്ലസ് ഫോർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണോ ഒരിക്കലുമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആൽഫബറ്റ്സിന് നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്പർ ഇടുക ബി എത്രാമത്തെയാണ് രണ്ട് സിയോ മൂന്ന് ഇയോ അഞ്ച് ജിയോ ഇ എഫ് ജി ഏഴ് കെയോ ജെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത്
കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്തിരുപത് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അതൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് ബേസിക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സംഖ്യയോ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുക പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണം രണ്ടിന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂന്നിനെ പറ്റുന്നില്ല അഞ്ചിനെ പറ്റുന്നില്ല ഏഴിനെ പറ്റുന്നില്ല പതിനൊന്നിനെ പറ്റുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒൻപത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ഹരിക്കാം ഒൻപതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം വ്യക്തമായോ വ്യക്തമായി ഇല്ലേ എന്നാൽ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണമാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അതിനൊരു ചെറിയ കോഡാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ കോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പത്തെണ്ണല്ലേ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഹൗ മെനി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടീൻ ടു സെവൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം എന്താണ് ഈ നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്നിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വൺ ടു ടെൻ ആണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്കുള്ളിൽ നാല് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ അൻപത് മുതൽ അറുപത് വരെ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് വരെ എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് വരെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നാല് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നേരത്തെ പഠിച്ചത് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ബാക്കിയുള്ളത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണോ അല്ല ഇനി നാല് മുതൽ പത്ത് സോറി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ എത്ര പ്രൈം നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ആ സംഖ്യ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക ഒന്നിന് നാല് രണ്ടിന് നാല് മൂന്നിന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാല് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗം ഇനി ചോദിക്കാം ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നമുക്ക് ഇരുപത് മുതൽ രണ്ട് മുതൽ നോക്കിയാൽ മതി നാല് രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ നാല് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേഗം വേഗം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മറന്നു പോകരുത് ഇതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചതിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ പ്രൈം നമ്പർ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ ഏതാ പത്ത് പറ്റുമോ ഇല്ല പത്തിന് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് സോറി പതിനൊന്ന് വന്നു അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല സൺ പതിമൂന്നായിരിക്കും പതിമൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊന്നും ഡിവി
ഒരു ഐഡിയ തന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് എക്സ് വൈ ആർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയാവും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനോട് കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ആഡ് ചെയ്തത് മനഃപൂർവ്വം ആഡ് ചെയ്തതാണ് എക്സും വൈയും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടെത്താൻ വളരെ ലളിതല്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് രണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ആണോ ആണോ ഇതിന് ഏതൊക്കെ പ്രൈം നമ്പർ നമുക്കെല്ലാം പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരി ഒന്ന് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് മൂന്ന് അഞ്ചൊക്കെ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ശരി ഇവിടെ നോക്കിയേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഉദാഹരണം രണ്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പിന്നെ ഏതാ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് നാലും ഒൻപതും ആഡ് ചെയ്താൽ പതിമൂന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടും അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒൻപത് മുപ്പത്തിനാല് പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് കിട്ടണം സോ ഈ ആൻസർ ഈ ചോദ്യം ടഫ് ആയി തോന്നണ്ട പ്രൈം നമ്പർ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ യെസ് വി മൂ ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ലെറ്റർ സീരീസിലെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ട മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഹോം ടാസ്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി സി എ ഡാഷ് ബി സി എ എ ബി ഡാഷ് എ എ ഡാഷ് സി എ എ ഡാഷ് സി എ എ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബി ബി സി എ ബി ബി എ എ എ സി ബി ബി എ സി എ സി എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യാൻ ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ടെക്നിക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം തന്നിരിക്കുന്നവയെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ആൽഫകളെ അക്ഷരങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് മുറിച്ച് കോഡാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേണിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടെണ്ണായിട്ടോ മൂന്നെണ്ണായിട്ടോ നാലെണ്ണായിട്ടോ പരമാവധി അത്രയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണാക്കി നോക്കാം ബി സി ബി സി അത് പറ്റൂല കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിനിമം മൂന്നെണ്ണാക്കണം ബി സി എ ബി സി എ ബി സി എ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു എ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബി സി എ എ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി എ എ 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 എന്താ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ബി സി എ എ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബി സി എ കണ്ടു പിന്നെ ആ ബി സി എ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒരു എം കൂടെ അഡീഷണൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ബി സി എ ബി സി എ എ ബി സി എ എ ബി സി എ എ ബി സി എ എ അപ്പൊ എ സി ബി ബി എവിടെ ആൻസർ എ സി ബി ബി കിട്ടുന്ന രീതി മനസ്സിലായോ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം അടുത്തത് ബി എ ഡാഷ് സി ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ബി എ ബി ഡാഷ് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബി എ ഡാഷ് സി ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ബി എ ബി ഒരു ബി എ ബി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സി കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബി എ ഇവിടെ ബി എ ബി അപ്പൊ ഇനി ബി എ ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എ ബി വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ബി എ ബി ബി എ ബി കൊടുത്താൽ സി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണായി മുറിച്ചു വെക്കാം ബി എ ബി സി 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 എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതും നാലെണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം നോക്കിയോണ്ട് കിട്ടുക അല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേണിന് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്
മൂന്നെണ്ണായിട്ടോ നാലെണ്ണായിട്ടോ ഒക്കെ ആക്കോട്ടെ കിട്ടിയോ എ എ ബിണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ എ എ ബിണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പായില്ലേ എ എ ബി ബി ആണോ നോക്കുക എ എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ എ ബി നോക്കണേ എ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ എ എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ എ ബി ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക എ ബി ബി എ എ ബി ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ സാധനം ഇവിടെ ലളിതമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രയാസോദരില്ല ഇനി ഇതിന് തന്നെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരർത്ഥത്തിലും വായിക്കാൻ പറ്റും ബി ബി എ എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ എ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചു എ എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ എ ബി ബി കിട്ടിയോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ലോജിക്ക് കൊണ്ട് ഈ പാറ്റേണിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ട് പരമാവധി ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് പ്രൈം നമ്പറുടെ കോളുകൾ മറക്കണ്ട നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പം ഇതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കൂടെ ഇല്ല എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈം നമ്പറുകൾ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശേഷം നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽഫബറ്റ് സീരീസ് വരുന്നതിൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ നാലായിട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനെ പാർട്ടായി റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് വരിക ആ സീരീസിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഇത് ഓരോന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഉദാഹരണം ബി ബി സി എ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുക ബി സി എ ബി ബി സി എ എ അപ്പോഴേക്ക് പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ ഫുൾ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുഴുവനായിട്ട് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും പറയട്ടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇനം നല്ല ദിനം ആശംസിക്